explotación, personas que se enfermaron. Entonces, si realmente no solamente restauración, no solamente la provincia de Jabón, sino el noroeste, seguimos de brazos cruzados, va a ser peor que lo que está pasando en Cotuí con Pueblo Viejo. Hoy vemos a esos campesinos de toda esa zona ir al Palacio Nacional. Mañana, entonces, si no seguimos con la lucha, seremos nosotros que tenemos que entonces ir al Palacio Nacional a pedirle al Presidente de la República que nos ayude para que se pueda seguir viviendo en toda esta zona. Vamos ahora entonces a llamar a la reina de las fiestas patronales recién concluidas, fiestas patronales Santa Rosa y San Ramón de este municipio de partido. Manuela Bueno, con el aplauso de ustedes, la recibimos ella también, bien acompañada de la princesa y la virreina, ellas van a decir algunas palabras y darle la bienvenida también a cada uno de ustedes con aquí presentes. Uh, Muy buenos the, uh, días a todos los grupos y instituciones uh, que los acompañan en esta Saint, mañana. Uh, Bienvenidos y bienvenidas a todos. Como decía, gracias a todos por unirse a esta lucha contra la barrigor. El, recuerden que el agua es vida y sin agua no hay vida. Buenos días nuevamente a los grupos organizados e instituciones a ustedes que nos acompañan en esta lucha. Bueno, lo único que quiero decirles es que si en nuestras minas hay oro, eso es nuestro, no de los que vienen a explotarla. Acompáñenos en esta lucha y no dejemos que no acabe con nuestro medio ambiente. Muy bien, ahí escucharon las palabras de la reina, de la princesa, la virreina dijo bueno, Segundo lo que dice la princesa y lo que dice la reina. Mira, ahora información. Dice Unigo proyecta 5 mil millones de onzas de oro en restauración. La empresa Unigol realiza inversiones en exploraciones mineras en República Dominicana que superan los 20 mil millones de dólares. Según reveló Daniel Denis director de la empresa. Aseguró que el potencial que han descubierto es de 3 a 5 millones de onzas de oro en restauración, provincia de Bajadón, y que manejan la concesión de exploración minera llamada Neita. Desde el 2002, en los Candelones, restauración, que antes era una zona de reserva fiscal, Danis dijo que en 1980 descubrieron oro en los candelones en restauración y desde 1996 hasta 1998 los franceses hicieron un estudio de prefactibilidad en la zona de este depósito y desde hace tiempo Unigol está trabajando en exploraciones. Refirió que la base de exploración es costosa. Ahora mismo sigue explorando y se quedarán así por cuatro o cinco años más, que es un tiempo normal para descubrir una mina. A veces tú puedes necesitar de ocho a doce o quince años para saber su potencial. Los inversionistas son de Canadá y de República Dominicana. La mayoría de los socios son canadienses debido a que es una empresa pública que cotiza en bolsa con más de 5.000 accionistas, dijo Danis. En la zona tiene una proyección casi exacta de casi 2 millones de onzas de oro y una proyección por candelones que sería de 3 millones a 5 millones de onzas de oro y un potencial de tener un segundo pueblo viejo, para que ustedes vean expuso que el radio de acción de Neita es mucho más grande que el de Pueblo Viejo. La zona que da el mayor potencial es de 100 kilómetros cuadrados. El Pueblo Viejo tiene hasta 10 kilómetros cuadrados. El potencial en Neita de 3 millones a 5 millones 
If you exploit the gold in a restauration, it's a sure death. It's a sure death of our reason. If you exploit the, uh, the golden restoration, it's, it's a, a sure death of our reason. Let's not allow uh, foreigners to uh, destroy our biodiversity. Nature is a gift of God. Uh, Cherish it and cherish it and defend it from strange hands, so they will be uh, truly free. Uh, the neighbors uh, board of Don uh, Ulysses, uh, Jose Contreras, the human being and the family are worth more than gold. Uh, uh, ecological society, yes to life in water, no to gold, and unigold in the And some of the typical out, out unigold, without you, we're happy. Out unigold, yes to life, no Esteves. Bueno, eh, get in the shade here and uh, cool off a little bit. Sí. Eh, vamos a esperar a Tony porque Padre Tony viene por Dajabón. Me llamo Patricio Torre Lista con el auto. Perfecto, perfecto. Entonces, los representantes de las diferentes organizaciones, ¿verdad? Okay, un saludo, uh, por lo menos, un saludo. Vamos a comenzar en el mismo orden.